Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. Hi friends, welcome to the desk, Deva English Spoken Class. Friends, in the last class I taught to you about the recognition rules of passive sentences from the past and definite tense. Today I am going to teach you about the past continuous tense, how to recognize the sentences, passive sentences from the past continuous tense. Okay friends, so let's start the class of the day. Friends, you know very well that what is the voice? क्योंकि वॉइस के काफी सारे वीडियो मैंने डाल दिया अभी तक और अगर आप देख रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा और अब मैं जो पढ़ा रहा हूँ दिस इज द कन्वर्सेशनल वॉइस मीन्स वो जो पहले पढ़ाया था हमने वो चेंजिंग करने के लिए हाउ टू चेंज द वॉइस एक्टिव टू पैसिव एंड पैसिव टू एक्टिव बट दिस इज द कन्वर्सेशनल वॉइस कि हम किस तरह से हाउ टू यूज द पैसिव सेंटेंसेज इन द लैंग्वेज इज वेन वी स्पीक टू एनी बडी वेन यू टॉक टू एनी बडी दैट टाइम्स अक्सर मीन्स अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं जिन्होंने इंग्लिश सीख के सीखा है बोलना सीखा है जो सीख रहे हैं जो सीखते हैं उनके लिए थोड़ा कन्फ्यूजन होता है और जो जन्मजात इंग्लिश बोलना सीखे हुए हैं विरासत में मिली है जो जिनको माहौल से मिला है फैमिली से मिला है उनको बोलना आता है उनको कन्फ्यूजन नहीं होता बट उनको पता नहीं होता है कि ये चीज़ें क्या होती है जैसे कि हम हिंदी बोलना काफ़ी लोग हिंदी बोलना जानते हैं लेकिन हिंदी के ग्रामर जानते हैं क्या नहीं जानते तो अगर हमको सीखना है तो ग्रामर सीखना पड़ेगा एक ग्रामर्स में आते हैं सब ग्रामर्स की चीज़ें हैं बट ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है ग्रामर्स का नाम सुनते ही लोग बोलते हो बाप रे ग्रामर्स ग्रामर्स यार बहुत भारी होगा लेकिन ग्रामर्स कुछ भी भारी नहीं होता फ्रेंड्स अभी तक मैंने जितना भी वीडियो डाला है सारा का सारा ग्रामेटिकल मीन्स ग्रामर को साथ में लेकर मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को तो क्या आप लोगों को ज़्यादा मुश्किल लग रहा है हार्ड लग रहा है नहीं लग रहा कोई भी हार्ड नहीं होता अब इसमें जो भी हैज़ कहाँ लगाना हैव कहाँ लगाना है इस कहाँ लगाना है आर कहाँ लगाना है डू कहाँ लगाना है डज कहाँ लगाना है यही तो ग्रामर्स है दिस इज द ग्रामर्स मीन्स बिना ग्रामर्स के तो कोई भी लैंग्वेज सीखना मीन्स मुश्किल है ना मुमकिन तो नहीं बोल सकते बट मैं ये नहीं बोलता हूँ कि बिल्कुल जितने भी ग्रामर्स आते हैं इंग्लिश में वो सारे के सारे सीखने पड़ेंगे बस इस जिनकी ज़रूरत है वो मैं सिखाता हूँ आपको ठीक है फ्रेंड्स तो हम सबसे पहले देखते हैं वो कन्वर्सेशनल वीडियो Just for nothing. I also have to go to Mumbai. I never gone to Mumbai. Where do you want to go? I have to go to see the Gateway of India. I will also see Gateway of India. I also want to go to Mumbai. Very nice. It will be great fun if you come with us. I have to buy some dress for New Year's. But when will you come back? Next week, sir. Okay then. Well, see you at station tomorrow morning. Okay. Okay, friends. This is the past continuous tense. Today I am going to teach you about the past continuous tense. How to recognize the sentences, passive sentences from the past continuous tense. जब भी sentence के अंत में verb के बाद जा रहा था, जा रही थी, जा रहे थे, ऐसा रहेगा, तो आप समझ जाना कि वो passive sentence है और किस tense का है? Past continuous tense का है. So आप confused होते हो ना? जब भी verb के बाद जा रहा था, जा रही थी, जा रहे थे, इस तरह से रहेगा. वो पैसिव सेंटेंस होगा पास्ट कंटिन्यूस टेंस का अब आप फिर से मैं आपको एक बता देना चाह रहा हूँ कि जैसे इन्फिनिटी वाले सेंटेंस आते हैं डबल वर्ब वाले जैसे वह खेलने जा रहा था वह सोने जा रहा था मैं नहाने जा रहा था तो वो जो ये जो सेंटेंस है दिस इज एक्टिव बिकॉज सब्जेक्ट का डायरेक्ट संबंध वर्ब से हो रहा है बट इसमें मैंने ये जैसे सेंटेंस लिखा है मिठाइयाँ बांटी जा रही थी मिठाई यहाँ बांटी जा रही थी यार मिठाई इज अ सब्जेक्ट यहाँ पर यहाँ पर मिठाई सब्जेक्ट है बट मिठाई से क्या बांटे जाने का संबंध है नहीं काम कौन कर रहा है कौन बांट रहा है मिठाई कौन बांट रहा है तो उसका चर्चा इसमें नहीं है तो दिस इज द इंट्रांजेक्टिव सेंटेंस फिर से मैं बता दे रहा हूँ आपको कि मैं मिठाई बांट रहा हूँ दिस इज द ट्रांजेक्टिव इसमें सब्जेक्ट का डायरेक्ट संबंध वर्ब से हो रहा है इसलिए दिस इज द ट्रांजेक्टिव और मिठाइयाँ बांटी जा रही है दिस इज द इंट्रांजेक्टिव जिसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है कौन बांट रहा है काम कौन कर रहा है ठीक है मिठाइयाँ बांटी जा रही है ठीक है फ्रेंड्स अभी हम बनाते हैं मिठाइयाँ बांटी जा रही थी द स्वीट्स वर बींग 
डिस्ट्रीब्यूटेड द स्वीट्स आर वर बींग डिस्ट्रीब्यूटेड ठीक है हमें इंग्लिश सिखाया जा रहा था अब यहाँ पर हमें जो सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस बट हमें का संबंध डायरेक्ट ये जो वर्ब है इससे नहीं होता है क्योंकि हम इंग्लिश नहीं सिखा रहे थे बल्कि हमें सिखाया जा रहा था अगर ऐसा होता कि हम इंग्लिश सिखा रहे थे तो ये एक्टिव होता ठीक है ये एक्टिव होता बट हमें इंग्लिश सिखाया जा रहा था कौन सिखा रहा था उसका चर्चा यहाँ पर नहीं है मतलब इससे ये क्रिया ये नहीं कर रहा है क्रिया करने वाला कोई और है तो दिस इज अ पैसिव सेंटेंस तो वी वर बींग उट इंग्लिश ठीक है फ्रेंड्स दिस इज वेरी इजी फॉर्मूला अगर आप ध्यान से एक बार एक बार ध्यान से आप देखेंगे सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा और फिर आप कभी जल्दी नहीं भूलेंगे आप अगर बीच बीच में आप रिविजन कर दे रहे हैं तो हमेशा याद रहेगा फिर अगर इसका आपने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया तो फिर हमेशा के लिए याद रहेगा ठीक है फ्रेंड्स तो अभी हम कुछ और सेंटेंसेज लेते हैं एंट्रोगेटिव नेगेटिव और क्वेश्चन नोट्स का ठीक है फ्रेंड्स ओके फ्रेंड्स मैंने ये सेंटेंस लिख दिया है फटाफट बनाते जाते हैं उसे अपमानित नहीं किया जा रहा था तो सिंपल है ही वॉज नॉट बींग इंसल्टेड ही वॉज नॉट बींग इंसल्टेड क्या सड़कों की मरम्मत हो रही थी या क्या सड़कों की मरम्मत की जा रही थी अभी आप बोलेंगे यहां पर वर्क के बाद हो रही थी आ रहा है जा रही थी नहीं आ रहा है तो इसमें हो रही थी भी आ सकता है कभी कभार आता है किसी किसी सेंटेंस में जैसे काम हो रहा था या मिस हो रहा था कभी कभी किसी सेंटेंस में आता है बट यहाँ पर जा रही थी भी हम बोल सकते हैं और हो रही थी भी बोल सकते हैं मैंने हो रही थी इसीलिए लिखा ताकि आपको पता चले कि ऐसा भी हम बोलते हैं ठीक है क्या सड़कों की मरम्मत हो रही थी तो वर द रोड्स बींग रिपेयर उसे क्यों पीटा जा रहा था तो क्वेश्चन वर्ड है तो वाई वॉज ही बींग बीटन ठीक है फ्रेंड्स वाई वॉज ही बींग बीटन मीन्स कोई भी कंटिन्यूस टेंस होगा ना कोई भी कंटिन्यूस टेंस हो प्रेजेंट कंटिन्यूस हो या पास्ट कंटिन्यूस टेंस हो और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का तो वॉइस बनता नहीं है तो ये दो टेंस में प्रेजेंट और पास्ट में दो भी कंटिन्यूस टेंस होगा ना तो आप उसमें बीइंग जरूर लगाना है आपको सिर्फ पहचाना है कि एक कॉन्टीन्यूस टेंस है और उसके बाद उसका जो हेल्पिंग वर्ब है अगर प्रेजेंट का है तो इजारम लगाकर और पास्ट का है तो वॉज वर्ड लगाकर बींग जरूर लगाना है और उसके बाद सिंपल वी थ्री लगाना है बस सारे के सारे वॉइस में जितने भी वॉइस होते हैं पैसिव वॉइस उसमें वी थ्री का इस्तेमाल होता है ठीक है फ्रेंड्स तो उम्मीद करता हूँ कि आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा और आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा जो मैं समझाना चाहता था फिर भी फ्रेंड्स अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछो आप अगर आप आ, आ, सही में इंग्लिश सीखना चाहते हो मेरे वीडियो देख रहे हो आप तो आप आ, कमेंट करके पूछो अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन है समझ में नहीं आ रहा है तो ठीक है फ्रेंड्स मैं जवाब दूंगा बिल्कुल दूंगा अगर आपके कुछ क्वेश्चंस होते हैं तो ठीक है फ्रेंड्स तो अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स थैंक्स अलॉट एंड धन्यवाद